ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് കേരള മോമൻ ബേബി എൻ്റെ പേര് സന്ധ്യ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതായത് ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ ഒരു സിപ്പർ കപ്പിൻ്റെ അതായത് ഇതിൻ്റെ പേര് ലവ് ലാപ്പ് ഹിപ്പോ സിപ്പർ കപ്പ് എന്നാണ് ഇത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വില എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ മറ്റാണ് പക്ഷേ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസിന് അപ്രോക്സിമേറ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമാവാത്തതെന്നും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ കപ്പ് അപ്പോൾ ഹിപ്പോ സിപ്പർ കപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമ്പോൾ ഹിപ്പോ പൊട്ടാമസിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓറഞ്ച് കപ്പ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഓറഞ്ച് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഒരു റെഡ് കളറിലാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറെ ഒരു കളർ ഉള്ളത് ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ആമസോണിലുള്ളത് ഈ ബോട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അതായത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴേക്കാണല്ലോ വെള്ളം കൊടുത്ത് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മാംഗോ ഒക്കെ ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ പഴുപ്പൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ശരിക്ക് നല്ലൊരു ജ്യൂസ് അതായത് വെള്ളം പോലെയുള്ള ജ്യൂസ് ഇല്ലേ അതൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എല്ലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഈ ബോട്ടിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റും എനിക്കൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ് മന്ത്സ് പ്ലസ് ഉള്ള കുട്ടികളുടെ കൈ ഒന്നും അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആയിണ്ടാവില്ല അതായത് അവർ ഇരിക്കാനോ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തിന് വരാം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക അതായത് ഇതിങ്ങനെ ഇത്ര അധികം വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഭാരമാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര വെള്ളം നിറയ്ക്കണമെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തല മൊത്തം ഇങ്ങനെ ടിൽട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വയം കുടിക്കണമെങ്കിലത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്വയം കുടിക്കാൻ ഒരു പാകം ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മാസം ആണ് അതുവരെ നമുക്ക് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും അവർ സ്വയം കുടിക്കേണ്ടത് ഒരു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് പിന്നെ ഇത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ആറ് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അവരെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാലും നമുക്കറിയില്ല എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അവർക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂണിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ വായ എന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ നനയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും വെള്ളം വീഴേ ഇല്ല ഒറ്റ തുള്ളി വെള്ളം വീഴില്ല അവർ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടല്ല സക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി വെള്ളം മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ പോവുള്ളൂ അവരിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വെള്ളം പോകുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ അവർ പിന്നെ കടി വിടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രഷർ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ വെള്ളം ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കില്ല അവർ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം പോരുന്നു അവർ കടി വിടുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ റി
സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൽ മറക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇത് നല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലോ നല്ല പോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം എനിക്ക് പറ്റിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ വലിക്കാറില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലീക്കേജ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടാണ് അത് നല്ലപോലെ ഞാൻ ഫിറ്റ് ആക്കാത്ത കൊണ്ടുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാരെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പാൽ കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും ശരി അതുപോലെ വെള്ളം കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും ശരി ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് തന്നെ ഉപയോഗങ്ങളൊക്കെ കുറേ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ബറോഡയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ കുറേ ടോക്സിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ബ്രാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിലിപ്സ് സെവൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ലവ് ലാപ്പാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലവ് ലാപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും ഈ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര വിലയൊന്നും പറയാനില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വൺ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിപ്സ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ മുന്നേ അത് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവർ ഐ ബട്ടണിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അത് പോയി കാണാം അതും ആയാലും അത് ഭയങ്കര നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ക്യാഷ് ക്യാഷിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കാതെ കുറച്ച് ബ്രാൻഡഡ് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കണ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കണ പോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യമാണ് ഈ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കൂടെ ടോക്സിൻസ് മുള്ളികൾ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അഥവാ ഇഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടം ആയില്ല എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അ